Terwijl ons die branderplanke actie afgeneem het, nabij aan waar die visplaas beplan word, het ons een paar toeriste gesien wat Port Elisabeth sy beste strande geniet. Ons het hulle gevra wat hulle van een visboerderij slechts 2 kilometer weg van die strand denk. I wouldn't be happy at all. I mean, it, it, it's intrusive for me. Because, I mean, how am I going to swim if there's a fish farm? Obviously, it's going to cause a lot of decay in the, in the ocean. And it's going to come on to us. And how is it going to affect us as the human beings who are coming to visit this place? And it's not good at all. I just, it's a no-no. We can't do that. Twee kilometer, ek weet het klink vreselijk nabij as mensen dink daar aan in termen van afstand, maar kusgewijs is dit een redelijke afstand van die strande af. Ek dink mense is meer bekommerd geweest rondom die directe inpak wat nabij uh, rotslaag was, een rif in die area. Dat is duikgebiede, areas waar die ouwens um, lief is daarvoor om te gaan duik. En ek dink daar was baie bekommernis rondom die moendelike inpak wat dit vir die industrie inhou. Um, die fysische swemmers, wat ik denk bij mensen ook oor bekommerd was, of bijvoorbeeld jouw branderij gemeenschap was ook bij bekommerd geweest, oor wat die impact moeilijk op hulle kan wees, daar die bekommernisse is wel als deel van die aanzoek geëvalueer, maar als jy weer eens vergelijkt met die moeilijke impacten van die ander terreinen, wat op ander vlakken nou weer hoer deerkom, is daar een pak van dat hij nader is aan Samerstrand als een meer aanvaardbare impact geëvalueer. Wat een soort afvalstoffen in die algemeen voor dier een visplaas gegenereer? Ons kyk hoofdzakelijk na jou kos, met ander woord die enige type kos wat misschien moendlik te veel toegedien is op enige stadium en dan enige ontlasting. Dit is die grootste hoofdbronne van afval. En in hierdie geval specifiek met Algoa 1 het hulle op grond van die seestrome in die area, die sterkte en sy hoogte en diepte, behoort die verspreiding van enige afvalstoffen. Um, baie vinnig kan gebeur, so dit behoort nie een negatieve impact heen nie. So die kans dat afvalstoffe in sluitend feesies met, met in termen van die seestrome op die strande en in die swim areas van Port Elisabeth gaan opeindig, is klein? Baie klein. Die seestrome in die area beweeg weg van die kus af, um, specifiek vanaf die ligging van Algoa 1. Om meer te weten te komen oor die seestrome by die voorgestelde visplaas, moes ons met een gekwalificeerde oceanograaf praat. But one of the problems with the EIA that has been, or the report that has been done, is that um, they have put out one of these acoustic Doppler current profilers, um, but that profiler doesn't measure the current in the upper four or five meters because the situation is too dynamic. And, and that's the important part of the water column where the wind and waves will start moving mass. So they have one year of wave data, which is certainly not sufficient to be able to uh, determine a, a one in a hundred year wave or anything like that. Is it possible that one could have a current or a movement of water disposing waste onshore? I would say it's, it's, it's a very good likelihood, yes. That is likely. That is likely, again, but there is other sources of pollution, like oil spills, it's a busy harbour, Alcoa Bay to commercial harbours in the close proximity. But back to, to the proposed activity, uh, yes, especially in the Benthos, which is the area immediately underneath the cages, uh, we expect there to be a change in terms of that, and uh, uh, as well as the immediate adjacent area. Uh, however, we also expect there to be a significant amount of flashing and dilution of that waste and the plumes as well. So that they will break and then the impact will be low, uh, but it would have to be monitored and uh, we have to confirm that. Toetsen is gedoen om vast te stel hoe die beplande vishoeken die seetoestande in Algoa Bay sou weerstaan. En volgens inlichting wat ons bekom het, was daar die toetsen nie suksesvol nie. A trial was done in the vicinity of the Port Elizabeth harbour. Uh, the cages did not withstand storm events over a long period of time. Would such a structure be secure at, at that location? No, it would not. Is hier die voorgestelde visplans een uh, volhoudbare project? Als het recht bestuur wordt en hulle kan hem uitbreid tot bij een commerciële volume van ongeveer 3000 ton per jaar, dan zal dit een uh, volhoudbare, economisch levensvatbare operatie wees. Looking at what we have, the criteria that we, we have followed, there is great potential. 
and with the right amount of support, both from government uh, as well as the private sector, including the industry, as well as the academia, we are positive that this uh, uh, development will be sustainable. If we did not believe that, we, we would not even be in a position to justify investing a thousand rands on it. Visvoorrade is wereldwijd onder geweldige druk van wie oor benutting daarvan. Hier in Zuid-Afrika is ons vishulbronne op een record laagtepunt, terwijl die menselijke bevolking net aan hun groei. Om aan die aanvang van seekos te voldoen, het die aquacultuurindustrie nog baie werk wat voorlee. Nieuwe seegebaseerde visplaas moet deeglik onderzoek word, uit is te zorg moet aan die dag en leen word oor waar hulle geplaas word. Alle activiteiten van die mens het na alles een inpak op die omgeving, of het nou op land of op zee is.